നമസ്കാരം ഞാൻ രമ്യ നിലയൊരു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം അക്കിത്തത്തിന് ജ്ഞാനപീഠം മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയും സരസ്വതി ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ മാനിച്ചാണ് പുരസ്കാരം ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന സമിതി ഐക്യകണ്ഠേനയാണ് പുരസ്കാരം നിർണയിച്ചത് ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന ആറാമത്തെ മലയാളിയാണ് അക്കിത്തം തകഴി എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എന്നിവരാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികൾ പാലക്കാട് കുമരനെല്ലൂർ സ്വദേശിയായ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി നാൽപ്പത്തിയാറോളം കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് അക്കിത്തത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രാജ്യം പത്മശ്രീ ബഹുമതി നൽകി അക്കിത്തത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടി പ്രസിദ്ധമായ വേദപരീക്ഷയായ കടവല്ലൂർ അന്യൂന്യത്തിന്റെ മുഖ്യസംഘാടകൻ കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുമരനെല്ലൂരിൽ അമ്മേറ്റൂർ അക്കിത്തത്ത് മനയിൽ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും ചേകൂർ മനയ്ക്കൽ പാർവതി അന്തർജനത്തിന്റെയും മകനായിട്ടാണ് ജനനം ചിത്രകാരൻ അക്കിത്തം നാരായണൻ സഹോദരനാണ് മകനായ അക്കിത്തം വാസുദേവനും ചിത്രകാരനാണ് ബാല്യത്തിൽ സംസ്കൃതവും സംഗീതവും ജ്യോതിഷവും പഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ മൂന്ന് കൊല്ലം ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയുടെ പ്രസാദകനായി അദ്ദേഹം സമുദായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പത്രപ്രവർത്തകനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മംഗളോദയം യോഗക്ഷേമം എന്നിവയുടെ സഹപത്രാധിപരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയാറ് മുതൽ കോഴിക്കോട് ആകാശവാണി നിലയത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുത്തുകാരനായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ ആകാശവാണി തൃശൂർ നിലയത്തിൽ എഡിറ്ററായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയഞ്ചിൽ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസമാണ് പ്രധാന കൃതി ഈ കൃതിയിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി തമസല്ലോ സുഖപ്രദം എന്ന വരികൾ ഏറെ പ്രസക്തമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സഹവർത്തിത്വമായിരുന്നു ഈ കവിത എഴുതാൻ പ്രചോദനം കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവിയെ പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതലാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസം അമ്പത്തിരണ്ടിലെ സഞ്ജയൻ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്തു പിന്നീട് ഈ കവിത ആധുനിക മലയാള കവിതയുടെ മുതൽക്കൂട്ടായി മാറിയത് ചരിത്രം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സിസിടിവി ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ മുൻ പട്ടാമ്പി സി ഐ പി എസ് സുരേഷിനെതിരെ തൃത്താല പോലീസ് കേസെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ മാസത്തിൽ പട്ടാമ്പി സ്വദേശി കണ്ണൻ പട്ടാമ്പിയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി സ്ത്രീയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് പട്ടാമ്പി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൊഴിലാളികൾക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കാതെയാണ് വെള്ളിയങ്കല്ല് തടയണയുടെ അറ്റക്കുറ്റിപ്പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്ന് ആരോപണം ശക്തമാകുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ ജീവന് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ചാണ് അത്യന്തം അപകടകരമായ ജോലികൾ പോലും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആരോപണം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ജലത്തിന്റെയും തടയണയിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെയും കൃത്യമായ അളവ് ലഭിക്കാൻ വെള്ളിയങ്കൽ തടയണയിൽ അളവുകോലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികളാണ് നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ബെൽറ്റുകളോ മറ്റു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് തൊഴിലാളികൾ അളവുകോലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മിക്ക സമയത്തും തടയണയുടെ ഷട്ടറുകളിൽ തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചു നിന്നും മറ്റുമാണ് ഇവർ ജോലിയെടുക്കുന്നത് കാലൊന്ന് തെറ്റിയാൽ പതിക്കുന്നത് ഉരുക്കു ഷട്ടറുകൾക്കിടയിലൂടെ താഴെ പുഴയുടെ കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകളിലേക്കാണ് പെയിന്റിംഗ് ജോലികളും സമാന രീതിയിൽ യാതൊരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുമില്ലാതെയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് കൂടാതെ തടയണയുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്കകത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലും തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ജലവിഭവ വകുപ്പ് അധികൃതർ യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അത്യാഹിതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തൊഴിലാളി സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം സിസിടിവി ന്യൂസ് തൃത്താല പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കാൻ നടപടിയാവുന്നു ഇതിനായുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി മുഹമ്മദ് മൊഹ്സിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയോട് ചേർന്നുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നാൽപ്പത്തൊന്ന് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ആശുപത്രിയുടെ നവീകരണത്തിനായി വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറെക്കാലമായി ഈ സ്ഥലം ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ വിട്ടുകിട്ടുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി മുഹമ്മദ് മോഹ്സിൻ എം എൽ അറിയിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിനായി എം എൽ എ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് 
നാൽപ്പത്തൊന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നവീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ഓർഡറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ആ സമയത്താണ് ഈ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവിടെ നമുക്ക് ഡയാലിസിസ് സെൻറ്റർ അതിനുള്ള ഫണ്ട് എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഫണ്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ആശുപത്രി നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും സ്ഥലം വേണ്ടത്ര സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ആ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥലം ലഭ്യമായി ഇനി ബഡ്ജറ്റ് വർക്കിനോ മറ്റുള്ളതിനോ ഒന്നും കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിന് മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതായി മുഹമ്മദ് മോസിൻ എം എൽ എ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇതിൽ നബാർഡ് ധനസഹായത്തോടെ ആറു കോടി രൂപ ചെലവിൽ തിരുവേഗപ്പുറ പള്ളിപ്പുറം റോഡ് റബറൈസ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും മുഹമ്മദ് മോസിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഇട്ടക്കടവ് വണ്ടുന്തറ റോഡ് നവീകരണത്തിന് പതിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ അനുമതി നേരത്തെ തന്നെ ലഭിച്ചതാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കും കൂടാതെ പട്ടാമ്പി മൃഗാശുപത്രി ശങ്കരമംഗലം മുതുതല റോഡിന് ഏഴ് കോടി രൂപയും മുതുതല ചെറുകുടങ്ങാട് റോഡിന് രണ്ട് കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെല്ലായ മപ്പാട്ടുകര റോഡ് നടുവട്ടം കൂരാച്ചിപ്പടി റോഡ് കൈപ്പുറം ചെമ്പ്ര റോഡ് എന്നിവയുടെ നവീകരണത്തിനും ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രവൃത്തികളും ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുകാർ മുന്നോട്ട് വരാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഈ പ്രവൃത്തികൾ വീണ്ടും ടെൻഡർ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുകാർ മുന്നോട്ട് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മുഹമ്മദ് മോസിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു രണ്ടാമതും പ്രളയം വന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മെയിൻ റോഡുകളും ഒക്കെ തകർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഓരോ റോഡുകളും നമ്മൾ പടിപടിയായി നവീകരിക്കുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഫണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതും അതിൻ്റെ പിറകിൽ നടന്നതുമാണ് നമ്മുടെ തിരുവേഗപ്പുറ ചെമ്പ്ര വരെയുള്ള റോഡ് പള്ളിപ്പുറം തിരുവേഗപ്പുറ പള്ളിപ്പുറം റോഡ് ആ റോഡ് നവീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നബാർഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് നബാർഡിൻ്റെ എസ് കിട്ടിയിരുന്നു ആറ് കോടി ഫണ്ടാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ടെൻഡർ നടപടി ഇപ്പോൾ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ട് ടെൻഡർ ഓപ്പൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോഡാണ് തിരുവേഗപ്ര പഞ്ചായത്തിലെ ആ റോഡ് നവീകരിക്കാനാണ് ആറ് കോടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും സി സി ടി വിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തീർത്തും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം ജന്മദിനം വിവാഹം വിവാഹ വാർഷികം തുടങ്ങിയ അവിസ്മരണീയ ആഘോഷവേളകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സി സി ടി വിയിലൂടെ തികച്ചും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം അതിനായി ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളും മെയിൽ അയയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കുള്ളിൽ നേരിട്ടെത്തി നൽകുകയോ ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് നമ്പർ എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം മെയിൽ ഐ ഡി സി സി ടി വി ന്യൂസ് കെ കെ എം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആശംസകൾ മെയിൽ അയക്കുന്നവരും വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും നിർബന്ധമായും ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് നമ്പറുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് സി സി ടി വി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രാദേശിക ചാനൽ വാർത്തയിലേക്ക് മേഴത്തൂർ കിഴക്കേ കോടനാട് പുതുക്കുളങ്ങര അയ്യപ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആറാമത് ശ്രീമദ് മഹാഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ആറാം ദിവസം പിന്നിട്ടു നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ നവംബർ മുപ്പത് വരെയാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് ശനിയാഴ്ച ഊട്ടും നടന്നു ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് ഏഴര മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയ യജ്ഞം വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് യജ്ഞാചാര്യൻ കിഴക്കേടം ഹരിനാരായണ നമ്പൂതിരിക്കും സഹ ആചാര്യന്മാർക്കും സ്വീകരണം തുടർന്ന് ദീപാരാധന എന്നിവയുമുണ്ടായ
തീയതി മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴര മുതൽ കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായി അഞ്ചാം ദിനമായി വ്യാഴാഴ്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലകൾ കാളിയ മർദ്ദനം കംസവധം ഭാഗങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തു തുടർന്ന് വൈകിട്ട് താലത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ രുക്മിണി സ്വയംവരമുണ്ടായി സ്വയംവരാർച്ചന പുടവ പൂജ നെയ്വിളക്ക് മാല ചാർത്തൽ പറവയ്ക്കൽ ഗോവിന്ദാഭിഷേകം എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന വഴിപാടുകൾ ഏഴാം ദിവസം നവംബർ മുപ്പത് ശനിയാഴ്ച ഉദ്ധവോപദേശം മാർക്കാണ്ഡയ ചരിതം ഭാഗവത സംഗ്രഹ അവതാര പൂജ യജ്ഞ സമർപ്പണം ആചാര്യ ദക്ഷിണ പ്രസാദ വിതരണം എന്നിവ നടക്കും തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ പ്രസാദ ഊട്ടും നടക്കും സിസിടിവി ന്യൂസ് തൃത്താല കേരള കർഷക സംഘം തൃത്താല ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃത്താല മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പമ്പ് ഹൌസുകളും കനാലുകളും നവീകരിക്കുക വെള്ളിയാങ്കല റെഗുലേറ്റർ കംബ്രിഡ്ജിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച് സി പി എം തൃത്താല ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി എൻ മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ബാലചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി എ കൃഷ്ണകുമാർ എം ടി അച്യുതൻ എം സി അശോകൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കർഷക സംഘം ഏരിയ ഭാരവാഹികൾ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിവേദനം നൽകി ദിവസമായി പറഞ്ഞ് ബന്ധപ്പെട്ട ഇറിഗേഷന്റെ ഏരിയുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പൈപ്പൊക്കെ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കും നിങ്ങൾ അതുവരെയുള്ള സമയം വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് തടസ്സം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കഴിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയും തടസ്സം എന്താണ് എന്നുള്ളത് തടസ്സം നീക്കാൻ ആവശ്യമായുള്ള ഇടപെടലും കൂടി ഞങ്ങൾ നടത്താം അതല്ല ഇതൊക്കെ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേലെ കയറി വർത്താനം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് ചാലിശ്ശേരി മുലയം പറമ്പത്ത് കാവ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് മുഴുവൻ വിളക്കാഘോഷം ശനിയാഴ്ച നടക്കും രാവിലെ അഞ്ചിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗണപതി ഹോമം കുടിവെപ്പ് പതിനൊന്നിന് ഉച്ചപ്പാട്ട് തുടർന്ന് അന്നദാനം ഉണ്ടാകും വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് കൂവേശ്വര ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പാലക്കും വഴുന്നള്ളിപ്പ് ആരംഭിക്കും മാളികപ്പുറങ്ങളുടെ താലം ഉടുക്കുപാട്ട് ചെണ്ടമേളം ഗജവീരൻ എന്നിവ അകമ്പടിയാകും ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് വൈദ്യുതി ദീപാലങ്കാരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആറ് മുപ്പതിന് ഭക്തി ഗാനസുധ നടക്കും പട്ടുശ്ശേരി മങ്ങാട്ട് വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ നായർ സ്മാരക വിളക്ക് സംഘമാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പാലക്കുമ്പ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തിയാൽ ദീപാരാധന തായബക അയ്യപ്പൻപാട്ട് എന്നിവയുണ്ടാകും പുലർച്ചെ പാൽക്കുടം എഴുന്നള്ളിപ്പ് തിരിയൊഴിച്ചിൽ കനലാട്ടം വെട്ടുംതട എന്നിവ നടക്കും വിളക്കാഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ശിവശങ്കരൻ സെക്രട്ടറി സി വി മണികണ്ഠൻ ട്രഷറർ രാജു എന്നിവർ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും ഇനി നവമാധ്യമ കാഴ്ച കുറവുകൾക്കിടയിലും താങ്ങായി തണലായി കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അതിജീവനത്തിന്റെ പാത സുഗമമായി താണ്ട മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാം പക്ഷേ ദാ ഇവരെ പോലുള്ള മൃഗസ്നേഹികൾ വേണമെന്നു മാത്രം കോട്ടപ്പടിയിൽ നിന്ന് ജീവന മനുഷ് നൽകിയ ദൃശ്യം ഇതോടെ നെളിയോര വിശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും തത്സമയം സിസിടിവി ചാനൽ കാണുവാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സിസിടിവി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ടി വി സന്ദർശിക്കുക ന